यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो तीन साल का इंडिया स्टडीज के ऊपर है तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसा अठतीस साल से हम बना रहे हैं कि इंडिया स्टडीज कैसे देखो द ह्यूमन बीन इज बिकम इन वीकर उनका माइंड इज नॉट सो तंदुरुस्त द बॉडी इज फार मोर इंपॉर्टेंट सो दैट जुगलबंदी बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड एंड द हार्ट इज गेटिंग ब्रोकन एंड व्हेन दैट गेट्स ब्रोकन योर सोल बिकम्स वीक व्हेन योर सोल बिकम्स वीक द कंट्री विल नेवर ग्रो सो दोस रिलेशनशिप्स आर ऑल गेटिंग अफेक्टेड एंड फॉर 20 ऑड इयर्स वी हैव बीन थिंकिंग हाउ टू बिल्ड दैट एनर्जी अब सोचो जब पहली बार रेलवेज आए थे डोमेस्टिक टूरिज्म started shivangam ao alabad ao raveshwaram palin palni tiruvallamalai so these were the start of tourism usse pehle aise hote the they didn't even say ao they said this is the tourist map aisa hai ya jagah hai aapki prarthna ke liye then there was a the concept of the orient kyunki we were under british empire so they put japan ho ya china ho ya india ho ya vietnam ho एक ही इमेज में आप देख सकते हो इंडिया जापान चाइना वियतनाम वेरियस अदर सो सिम्बलिज्म स्टार्टेड चेंजिंग देन वी स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस इन आर सेल्फ आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वुड गो टू द एग्जैक्ट मॉन्यूमेंट सो इन दिस केस छत का मंजिल और ये पोस्टर्स कैसे डिजाइन किया गया सो यू कैन सी द फोटोज हाउ इट लिंक्स टू द पोस्टर एंड देन हाउ स्लोली वी बिकेम द सेक्यूलर नेचर ऑफ इंडिया कैसे बनता गया कि ताज कुतुब बुलन सांची श्रवण बगोला जोधपुर तो आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया हम अपने आप को कैसे देख रहे थे थ्रू द आईज ऑफ द गवर्नमेंट टू शो द वर्ल्ड एंड देन द ग्रेटेस्ट ब्रांड केम अलॉन्ग एयर इंडिया और एयर इंडिया ने दुनिया को टेक इंडियंस टू द वर्ल्ड सो देन दैट चेंजेस एंड देन माई जर्नी एज बीन थाउजेंड्स आई कैन ओनली शो one item here in the exhibition or thousands to build the whole base but one sample to give an idea of the monuments all the crafts ek monument ke it give kitne cheeze bante hain bank gymnasium um the craft policy the labor policy the employment policy community policy religious ideas sab uske it give banta tha wo sab toot cha chuka so the monument is no longer part of the whole development now temples are getting more energy mosques are getting less energy so all these changes are happening slowly over time and then we come to our greatest um greatest energy of culture and cinema or cinema this was the first photograph of watson's hotel jab pehli film ever was shown in india mm. jab lumia brothers aaye the ye bilkul regal ke samne hai तो रीगल सिनेमा यहाँ आप बॉम्बे गए हो तो रीगल सिनेमा यहाँ है वॉटसन बिल्कुल लास्ट दिस वॉज अ फर्स्ट ये आयन से बना हुआ था उस जमाने में तो हिमांशु राय बॉम्बे टॉकीज देन इंडिपेंडेंस कम्स ग्रेट मूवीज वी गॉट थाउजेंड शो अशोक कुमार दिस इज जन्मभूमि Um, you can see there's no chemistry between those two, but वो बागी थी नज़ब के साथ, but that's another story. And then you've got Nia Dor, you've got Avara. Different. This was the balance between rural India and modern India. This was the greed of urban India and under की जो आत्मा की destructions are. This was the reconstruction of the epics. So ये fifty score. Then you choose one classic. हमने पकीजा चुनी एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ पकीजा ये आप देखिए दिस इज अरिजिनल गोल्डन जुबली ट्रॉफी ऑफ पकीजा सो एट द एंड ऑफ द देन यू कम टू द एक्चुअल आर्ट वर्क जिनसे पोस्टर्स ऑफ पब्लिसिटी मटीरियल बन दिस वॉज दरिजिनल स्टैंडी इन एल्फेड टॉकीज नाइनटीन सिक्सटीज में ये गंगा जमुना का ओरिजिनल जब गंगा जमुना जमुना में तादियों में रिलीज हुआ था सो लाइक दिस वी कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन इट्स अज a uh, framework and this is a small facet of trying to give you but you can get a sense of the energy that through the visual what can be created and as a result uh bilkul ye ram teri ganga so the concept here was uh, for the masses entertainment the aesthetics was of a jubilee trophy ye 100 week chala tha 
उससे भी ज्यादा था बट वन आई एम ट्राई टू शो हेयर इज देर वर टू काइंड ऑफ सिनेमा इन इंडिया वन वॉज अ फिल्म फेस्टिवल सिनेमा सत्यजीत वे श्याम बेनेगल अदूर गोपाल कृष्ण मनी कॉल कुमार शानी एंड देन देर वॉज द मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेरा एंड अमिताभ बच्चन ब्लॉक बस्टर्स विच मेड सो ये दोनों की जुगलबंदी भी अलग एस्थेटिक्स है बट इट टूगेदर मेक्स इंडिया इंडिया इज गॉट ऑल दीज वर्ल्ड सिट इन इन साइड हर ये एक बंदा था आसिफ ए बी सी नहीं आती थी उसको सिनेमा के बारे में किसी की जान पहचान नहीं थी इन नाइनटीन फोर्टी फाइव ही स्टार्ट मेक इन मुगल आजम सो ही टुक द कवर ऑफ फिल्म इंडिया फिल्म इंडिया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म मैगजीन उस पर दो ही बनाए थे तीन एक मर चुकी थी इन नाइनटीन फोर्टी फाइव चंद्र मोहन वॉज द हीरो एंड नरगिस वॉज द हीरो He yeah, took Kiasif. Kiasif. Kiasif ne banai. Or dust covers. He took ten covers of Film India all the way till 1960. And then finally, the maksad is that har bande me ek Mughal Azam betha hua hai. Lekin usko nakalne ke liye, usko banane ke liye jigar aur junoon ki jo zurut hai. It's not just money. So, so Mughal Azam is a older version of a father-son relationship. Well, yeah. Uh, a younger version yeah. because it's a uh, uh, jangir and akbar's relationship was you know uh, older but i know ki asif story and nosab story well both of them both <laughs> 50000 usne diya tha bolo um, and yeah. gaham usne bola ki maine ki kahani suni thi ki wo bole ki mummy wo gana chahiye jisme jaise jo tansen ki tarah gaate ho wo gulam ali sahab ke paas pahunche lakhnau mein rehte the mujhe kal bole mila do to wo gayi bole ki aapko film mein gana hai bola film mein gaata hi nahi तो फिल्में बनती थी मुश्किल से पंद्रह बीस हजार में पच्चीस हजार में तो क्या सिर्फ देसी गार पिया बोला नहीं गाना तो आप ही गाएंगे दो शाद बोला पागल आदमी तो नहीं है ये बड़े गुलाम अली खान है हाँ हाँ बड़े गुलाम अली खान बड़े गुलाम अली खान साहब तो फिर बोला भी बोला कि अरे तुम ठीक करोगे मैं ठीक करूँगी बोला नहीं आप ठीक कर दो उसने क्या सिर्फ को अंदर बुला रूम के अंदर बोला कि बोला गाना तो आप ही गाएंगे बोला गाना मैं गा दूंगा बोला पचास हजार रुपये लूंगा फिल्में बनती थी पच्चीस हजार में तीस हजार में तो उसने निकाल के पाँच हजार जेब से और उसके हाथ पे रखा बोला ये आप इसको एडवांस समझो गाना आप ही गाएंगे मतलब ही आज फॉर दो लाख पचास हजार उसने नौशाद को दिया था दो कहानियाँ अलग कहानियाँ एक नौशाद किया है जो म्यूजिक बनाया और एक बड़े गुलाम अली की है जो आप बता रहे थे जो गाना गाया बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए उसने दो लाख मांगा and these are some of the original artworks oh. on oh. which mughal azam built its um, publicity anyway very nice meeting you bab same as you live in delhi or mumbai delhi एक्सिबिशन ये इंडिया स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टडीज को समझाने के लिए कि हमारे देश में जब तक इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक एथिकल जुआ सिस्टम ना बना जाए हम आगे नहीं बढ़ सकते देश के साथ इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द पावर ऑफ द रिलीजन द ग्रेटेस्ट पावर इज द कल्चरल इंटेलेक्चुअल पावर 
और उसको समझने के लिए हर बंदे को एक्सेस होना चाहिए हर बंदे के साथ कि मुझे किसी की बीख नहीं माननी है मैंने किसी को जानना नहीं है मैंने किसी से पूछना नहीं है मुझे किसी को पैसा नहीं देना है ये मेरा हक है एजुकेशन अब हक होना चाहिए बिजनेस नहीं उसको बदलने के लिए हम विजुअल पावर ऑफ नॉलेज ला रहे हैं और उसके लिए इंडिया स्टडीज का जो फ्रेमवर्क बना जा रहा है ये एक छोटा सा एग्जीबिशन है उसके ऊपर देखिए जो ये देखा मैंने ये किसी भी देश को आगे जाना है ना तो उसको अपने इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए अगर इतिहास की जानकारी नहीं है सही तरीके से तो जो आप गूगल पे है ना लाइन ढूंढ सकते हैं मगर आप गूगल पे है ना वो बुद्ध ही ढूंढ सकते हैं वो एक जो सही मायने में जो जो हमें बुजुर्ग हमें देते थे ना वो चीज़ नहीं ढूंढ सकते और किसी भी कंट्री ने जब ग्रो किया है ना अगर उसने अपना पास छोड़ दिया है तो आगे फ्यूचर में नहीं जा पाया है तो जो ये मैं एग्जीबिशन देखा तो इसका मोस्टली उद्देश्य ये है कि भाई हम पीछे हमने ये किया है आ, फिर सर्टन टाइम हम चेंज होते रहे अब हम ये कर रहे हैं ये चाहे सिनेमा के थ्रू दिखाओ या आप नॉर्मली किसी टूरिज्म के थ्रू दिखाओ मगर ये अच्छी बात है इतिहास याद रखना चाहिए और इतिहास तो जो भारतीय संस्कृति को जिसने पढ़ लिया देख लिया तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसको ना गीता बाइबल कुरान सारी चीज़ें ज्ञान हो गए जो देख के मुझे यही फील हुआ the cinema that's been uh, you know depicted through these paintings and portraits and uh, like sir said it is about educating the masses about the cultural history of india it's great to see mughal azam kranti amitabh bachchan ji's film posters you know ashok kumar ji's film posters to see the history of india so it's great to be here and i'm very very happy that uh, we could come here due to amisha thank you अच्छा मुगले आजम की मैंने के आसिफ साहब के बारे में पढ़ा मैंने वो बहुत बहुत पैशनेट थे उन्होंने लाइफ में सिर्फ दो फिल्म बनाई जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको बड़े गुलाम अली साहब से गाना उसने देखा कि कभी कोई बेज बाबरा जैसा सिंगर चाहिए तो नौशाद जी को बुलाया नौशाद जी ने इसका संगीत दिया बोला वो लखनऊ में मिलाने ले चलता हूँ उनकी जेब में कुछ नहीं बड़े गुलाम अली साहब खान को जाके बोल रहा है कि भैया मैं इतने पैसे लूँगा ये सब करूँगा तो मतलब कहने मतलब डील उसने की जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही थी ना तो उसके पास इवन क्रू को चाय कॉफ़ी पिलाने तक के पैसे नहीं थे फिर इस फिल्म ने जो हिस्ट्री रची आप देख सकते हो लाइफ में उसने दो ही फिल्में बनाई है ऐसे ही नौशाद वो म्यूज़िक बना रहे थे तो उनके सिगार पीते थे तो सिगार पड़ पड़ के ये ये बिल्कुल जल गया था मगर तो यानी कुछ भी चीज़ करोगे तो आपको पागल बनना पड़ता है दीवाना बनना पड़ता है बगैर पागल के बगैर दीवानगी के आप कोई चीज़ पा ही नहीं सकते